எல்லோருக்கும் வணக்கம் விஜய் முருசால் பேசும்போது ஒன்று சொன்னார் மேடர் கிளப்பை சொன்னார் கடம் தவிழ் நாதஸ்வரம் என்று நல்ல வேலை ஒத்து யாருன்னு சொல்ல அந்த அது சொல்லாததுக்கு இப்போ நன்றி சார் முதல்ல அப்புறம் தேவன் பிரசார படம் பஞ்சதந்திரம் அபிராமி ராமநாத சாரோட படம் பஞ்சாமிர்தம் நானும் படம் எடுத்தேன் பழனி அது பழனி பஞ்சாமிர்தம் தான் தான் நினைச்சது உட்கார வச்சுருக்காங்க அவ்வளோ இருக்கு கர்நாடகாவில் வந்து தயாரிப்பாளர் வந்திருக்காரு நமக்கும் கர்நாடகாவுக்கு ரொம்ப ராசி அங்கேருந்து முதல்வர் அனுப்புவாங்க சூப்பர் ஸ்டார் அனுப்புவாங்க நிறைய புருஷன் அனுப்புவாங்க கதாநாயகர் அனுப்புவாங்க மீஸ்டர் அனுப்புவாங்க காவேரி மட்டும் அனுப்பவே மாட்டாங்க யாராவது பொண்ணுக்கு காவேரி பேர் வச்சா மட்டும் நடிக்க அனுப்பிடுவாங்க ஆனால் தண்ணி மட்டும் இங்கே வரக்கு வாய்ப்பே இல்லை இருந்தாலும் பரவாயில்ல நாங்கள் தயாரிப்பாளர்களையும் ஹீரோக்களையும் கதாநாயகர்களும் நாங்கள் வரவேற்று கொண்டாடி கொண்டே இருப்போம் அதான் தமிழ் கலாச்சாரம் எங்களுக்கு பெரும் தன்மை ஹீரோ ரத்தன் அவர் ஏற்கனவே பதிமூணாம் பக்கமா பதிமூணாம் பக்கம் அப்போ இன்னொரு படம் பண்ணார் பாடல்லையும் ட்ரெய்லர்லையும் அவருடைய நடிப்பு நல்லா இருக்கு ஒரு தமிழ் நேட்டிவிட்டி பேஸ் அவர் நல்லா வரணும் நல்ல விட்டி அடையணும் நிறைய இயக்குநர்களுக்கு காலிஸ்டி கொடுத்து எங்களுக்கும் பொழப்பு கொடுக்கணும் அருண் ஃபேஸ்புக்கில் நண்பராக இருக்கார் அதனால் பார்த்து பேச வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா ஃபேஸ்புக்கில் பேசுகிறது ஈஸி ஃபேஸ் டு பேசுகிறது தான் கஷ்டம் அதனால் தொடர்ந்து நீங்கள் இருங்க என்னை அனுப்பிண்ட் பண்ணிடாதீங்க அதனால் உங்களை வாழ்த்துறேன் படத்தோட தலைப்பு மல்லி பெண்களோட தலைப்பூவே மல்லி தான் இந்த படத்தோட தலைப்பும் மல்லி மல்லி அப்படின்னாலே ஒரு பாசத்தை விட ஒரு திக்கு ஜாஸ்தி அது பெண்களுக்கு பிடித்தமானது அந்த புதுமண பெண்கள் தலையில் மல்லி இப்போ அதிகம் பாய் வச்சிருந்தாலே தெரிஞ்சுவோம் ஓகே பூச கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கேட்டு அதுக்கப்புறம் அது புருஷன் தலைக்கு மாதிரி அது ஒரு விஷயம் ஆரம்பத்தில் அவங்க வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் அதுக்கு புருஷன் காதுக்கு மாறும் ஆரம்பத்தில் பார்த்தா மல்லியப்பூ அல்வா அடிக்கடி புருஷன் வீட்டுக்கு போகும்போது அல்வாவும் மல்லியப்பூ கொண்டு போவார் இது குறிப்பிட்ட ஒரு கதை இருக்கு கேள்விப்பட்ட கதை ஒருத்தருக்கு பூச கல்யாணம் ஆயிருக்கு கொண்டாடிக்கு ஆசையாக நைட்டு சீடு வாங்கி போயிருக்கல அவங்க பெட்ரூம் போயிட்டாங்க இல்லை ஹாலில் மாமியா படுத்துருக்கு சீடு கொடுத்தோன்னே ஒய்ஃபு இளம் மனைவி இல்லை வச்சு கடக்கு பிடிக்கின்றது இது மாமிய காது கேட்டுருக்கு கால் இருந்துச்சோன்னே பையன் வெளியே வந்திருக்கான் என்ன ராத்திரி கொண்டாட்டிக்கு சீடு க சீடு வாங்கி கொடுத்தியா இது என்னடாது எப்படி தெரிஞ்சு அப்புறம் சவுண்டு தெரிஞ்சு சரி சரி ஓகே சீட சவுண்டாக இருக்கு வேற எதாவது வாங்கி கொடுப்போம் அவட்டு மறுபடியும் முறுக்கு வாங்கிட்டு போயிருக்கான் முறுக்கு வாங்கி கூட்டி குள்ளே கொடுத்துருக்கான் அது கடிச்சு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கம்மியாக இருந்தாலும் மாமிய காது ரொம்ப கூறுமை மறுநாள் விடிஞ்சிருச்சு காது வெளியே வந்தான் 
என்னடா நேற்று நைட்டு முறுக்கு வாங்கி தேவை நட்டி கேட்டு ஆமாம் மறுநாள் போயிருக்கான் நைட்டு ஒன்று வாங்கிட்டு போகல ஓய்வு கேட்டிருக்கேன் எனக்கு முந்தாள் சீடை வாங்கி கொடுத்தியா நேற்று முறுக்கு வாங்கி கொடுத்தியா இன்றைக்கி ஒன்றும் மேலே வந்திருக்கீங்களே அப்படின்னா இல்லை சவுண்டு கேட்டு எங்கள் அம்மாவுக்கு கேட்குது அப்படின்னா சவுண்டெலாம் வந்து வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு மறுநாள் வேறு ஒன்று யோசிச்சிருக்கான் என்னடாது சீடை சவுண்டு முறுக்கு சவுண்டு மிச்சரும் சவுண்டு வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அப்போ தான் அவனுக்கு அல்வா வாங்கி வந்துருக்கு சரி ஓகே வந்துட்டு அல்வா வாங்கி அடித்து கொண்டு போயிருக்கான் சாப்பிட்ருக்கு தொண்டை வெளியே இறங்கிடுச்சு சவுண்டு இல்லை மாமியாவும் இன்றைக்கி பா காதை உள்ளே வச்சுட்டே இருக்குது இதை கேட்குதான் ஒன்று சவுண்டு வரல சரி இன்றைக்கி ஒன்று வாங்கி கொடுக்கணும் மாமியாவுக்கு சந்தோஷம் ஒன்றும் பையன் வாங்கி கொடுக்கலன்ட்டு வர வெளியே பையன் வரோம் அம்மா ஒன்று கேட்கல அப்பாடா ரெண்டு நாள் தொடர்ந்து அல்வா வாங்கிட்டு போயிருக்காப்புல ஒரு நாள் அவங்க வீட்டுக்கு கஷ்டம் வந்திருக்கான் யார் அவங்க வீட்டுக்கு அந்த அல்வா வாங்கி அவங்க அம்மா கொடுத்துருக்கான் அது நல்ல வாசம் பார்த்துரு அது நல்ல வாசமாக இருக்குது சாப்பிட்ருச்சு அன்றைக்கி நைட்டு பையன் அல்வா வாங்கி ஒன்றை கொடுத்துருக்கான் அது சாப்பிட்டுக்கிறது இப்போ ஏற்கனவே அல்வா வாசத்தை பிடிச்சிருச்சு அம்மா இப்போ மூக்கு குறுமையாயிருச்சு என்னடாது அல்வா வாசம் வருது அப்படின்ட்டு மறுநாள் விடிஞ்சு வெளியே வந்திருக்கான் என்னடா முன்னாடிக்கு அல்வா வாங்கி கொடுத்தியான்ட்டு ஆஹா அப்படின்ட்டு இது கண்டுபிடிச்சிச்சு அப்படின்ட்டு மா அப்புறம்னா மறுநாள் ஈவினிங் அல்வா மல்லிகை பூ நிறைய வாங்கிட்டு போயிருக்கான் கொண்டாட்டு எல்லாம் மல்லிகை போச்சுட்டான் மல்லிகை இப்போ வாசனை அதுக்கு உகுது அல்வா சாப்பிடு இப்போ அம்மா மூக்குக்கு மல்லிகை பாசனை தான் இருக்குது அல்வா வாசனை எடுபடலை அன்னை கண்டுபிடிச்சி தான் கொண்டாட்டிக்கு முறுக்கில் வாங்கி கொடுக்கக்கூடாது அல்வா வாங்கி கொடுக்கணும் அல்வா வாங்கிட்டு போகும்போது கூட மல்லிகை பூ வாங்கி கொடுக்கணும் அப்போ தான் அம்மாட்டம் தப்பிக்க முடியும்ட்டு அன்னைக்கு கண்டுபிடிச்ச அந்த சமாச்சாரம் தான் அல்வா மல்லிகைப்பூ இன்றைக்கி டைட்டில் வரைக்கும் மல்லின்னு வந்திருக்கு இதில் இங்கே என்ன சமாச்சாரம்னு தெரியலை விஜயகுமார் சார் நம்மளும் சாங் பார்த்தா ரைச்சோம் மியூசிக்கை பார்த்தோம் நல்லா இருந்துச்சு டான்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு ஹீரோ நல்லா இருந்தார் ஹீரோ விஜயகுமார் சார் பாருங்கள் ஹீரோனே பார்த்துருக்காரு சொல்லுவாங்களே ஏதோ சொல்லுவாங்க அவங்கவுங்க புத்தி அங்கங்கே பாயும்பாங்கல்ல அவர் இது தேடியிருக்காரு அவர் தேடணும் அவசியம் இல்லை இதுதானே தேடியிருக்காரு அவர் உயரம் உருவம் நான் அப்போ முடிவுட்டேன் அடுத்த படத்து என் ஹீரோனி வந்து அவர் தான் செட் பண்ணும் ஏன்னா நம்ம அதில் வீக்கு இவரை கொடுத்து இது கரெக்டாக அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னால் தான் சார் சார் நீங்கள் செல் பண்ணுற ஹீரோயின் தான் அடுத்து என் படுத்த ஹீரோயின் அவ்வளோ விசுவாசம் ஆகும் ஆமாம் அது கையில் சொல்லிட்டாங்க வேலை ஆமாம்மா தமிழ் திருவிழா இருக்கணும் ரேவதி ரோஹினி எல்லாமே கொஞ்சம் உயரம் கம்மி தான் இந்த ஹீரோனுக்கு என் உயரம் கம்மியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு புகழிடம் வாழ்த்துறேன் தங்க முட்டைகிற வார்த்தை வைத்த அடுத்த கதை எல்லாருக்கும் தெரியும் குழந்தை கூட தெரியும் இருந்தால் அதை கொஞ்சம் ரெண்டு பேரும் சொல்லிவிட்டு நான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஒருத்தன் வார்த்தை வளர்த்துருக்கான் அது தங்க முட்டைகிட்ட இருக்கு டெய்லி ஒரு முட்டை தான் அவன் பேராசைக்காரன் பார்த்தா நல்லா டெய்லி ஒரு முட்டை ஆடுது மொத்த மட்டும் நல்லா இருக்குமே அப்படின்ட்டு ஒரு நாள் அது முட்டை ஆடுற நேரத்தில் வார்த்தை பிடிச்சி அவன் வயிற்று எடுத்து மொத்த மொத்த முட்டையும் எடுத்துருவோம்ட்டு வயிற்று எடுத்துருக்கான் அன்னைக்கு முற இடுற முட்டை தான் இருந்திருக்கு வேறு இல்லை 
கடைசி அவனுக்கு அதான் கடைசி முட்டையாக போச்சு ஏங்க சொல்கிறேன்னா நம்ம சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் தயாரிப்பாளர் என்பவர் தங்க முட்டை இற வார்த்து அவர் ஒவ்வொரு விடமாக ஒவ்வொரு தங்க முட்டையாக வசத்துக்கு ஒரு முட்டை விட்டுட்டு இருக்கணும் அந்த தங்க முட்டை வார்த்தையோட வைத்து தாக்கக்கூடாது அவங்க தொடர்ந்து படம் பண்ணுறதுக்கு இயக்குனர் மேனேஜர் மற்ற தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் எல்லாரும் ஒத்துழைக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி புடிசிறு கிடைக்கிறது சிவனோட வரம் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது தமிழ் திரையுலகில் ஆயிரக்கணக்கான உதவி இயக்குனர்கள் நல்ல கதையோட திறமையோட காத்திருக்காங்க ஒரு புடிசல் கிடைக்காம அப்படி இருக்க சூழ்நிலை ஒரு புது புடிசல் வராருனா அவருக்கு வெற்றி கூட கிடைக்கிறது இல்லையோ வேதனை கிடைச்சிடக்கூடாது அவருக்கு லாபம் கிடைக்கிதோ இல்லையோ அவரோட சாபம் நமக்கு கிடைச்சிடக்கூடாது சினிமா அழிது அழிதுன்ட்டு நம்ம வெளியே சொல்லி கொடுக்கூடாது நிறைய பேர் சினிமாவே நம்மளே அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கேப்டன் ஆஃப் தி சிப்பம்பாங்க இயக்குனரை இயக்குனர் வந்து கேப்டன் தான் ஆனால் கப்பல் அப்படிங்கிறது ப்ரொடியூசர் கப்பல் இல்லாமல் கேப்டன் இருந்து ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அந்த கேப்டனுக்கு கப்பலையும் அவர் நம்பி பயணிக்கிற பயணிகளையும் கரை சேர்க்கிறது அவர் கேப்டனோட பொறுப்பு இந்த சூழ்நிலையில் இயக்குநர்கள் எந்த அளவுக்கு கதை யோசிக்கிறாங்களோ எந்த அளவுக்கு திரைக்கதை யோசிக்கிறாங்களோ எந்த அளவுக்கு வசந்தை யோசிக்கிறாங்களோ எந்த அளவுக்கு டீம் நல்லா வரணும் யோசிக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு புடியசருக்கு லாபம் வரணும் யோசிக்கணும் எந்த அளவுக்கு நஷ்டம் வந்துடக்கூடாதுன்னு யோசிக்கணும் அந்த அளவுக்கு பிளானிங் பண்ணி பணம் எடுக்கணும் தேனா கொண்டு சார் இருக்காரு ராமநாத் சார் இருக்காரு விவசாய நிலம் உங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒருத்தன் உழுவான் ஒருத்தன் விதை விதைப்பான் ஒருத்தன் தண்ணி பாய்ச்சுவான் ஒருத்தன் உரம் போடுவான் ஆனால் நெல் விளைஞ்சதுக்கப்புறம் எவ்வளோ அறுத்துட்டு போவான் அதை மாதிரி எனக்கு சினிமா சினிமாவில் யாரோ உழைக்கிறாங்க யாரோ பணம் போடுறோம் பணம் போடுறாங்க ஆனால் யாரோ லாபத்தை அறுவடை கொண்டு போகிறாங்க சினிமாவை நம்பி சினிமா வாழ்வாதாரமாக இருக்கிற யாரும் இங்கே சம்பாதிக்கிற சினிமாவில் அதை சம்பாதிக்கலை வெளியே இருந்து யாரோ கொள்ளடிச்சிருக்காங்க திரு விசால் அவர்களுக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் நீங்கள் தொழிலாளர்களோட சினிமா தொழிலாளர்களோட சம்பளத்தை நிர்ணயம் பண்ணிங்க வரவேற்கிறேன் சம்பள க சம்பளத்து கட்டுப்பாட்டு கொடுத்தீங்க சந்தோஷமான விஷயம் இது மட்டும் சினிமா காப்பாற்றிடாது நிறைய பேர் சினிமா வெளியில் இருந்து கொள்ள கொள்ளடிச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க கூட சினிமா காப்பாற்றுங்க அப்போ தான் சினிமா வளர்ச்சி அடையும் எல்லாருக்கும் வாழ்வடிக்கும் இந்த சூழ்நிலை சொல்லி அவன்ற சூழ்நிலை கொள்ளடிக்கிறவங்க கையிலேருந்து சினிமாவை காப்பாற்றுங்க 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 இதுக்கு விசால் சாருக்கு மற்ற தயாரிப்பு எல்லாருமே ஒட்டுமையாக இருந்தால் தான் இது முடியும் இது இந்த மல்லி ஆடுகளை செய்வது மூலியமாக ஒரு இறுக்கமான சூழ்நிலை தான் நாங்கள் வேண்டு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் இந்த மல்லி படம் நேபுரம் வெற்றி அடைந்து இதன் வெற்றி என்பது இதே ப்ரொடியூசர் திரும்பவும் தமிழில் படம் பண்ணணும் அதுதான் வெற்றி அவரை பண்ணுவார் தொடர்ந்து இது மாதிரி புதிய இயக்குநர்களுக்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுப்போம் நன்றி வணக்கம் Please subscribe to In and Out Cinema. In and Out Cinema ku subscribe pannunga. In and Out Cinema va subscribe pannunga. In and Out Cinema ku subscribe pannunga. In and Out Cinema ku kandipa subscribe pannunga. Thwara Seemana Cinema Sayidigala paaka In and Out 
channel subscribe to our channel. Allikum. Innan out cinema, padhu pannega. Damn it.